Hello my dear students. Welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about a poem analysis to a reason by Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud was a French poet who was a part of the French symbolist movement in the late 19th century. Arthur Rimbaud was a French poet. He was a part of the late 19th century in the symbolist movement. മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സിംബോളിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിഷ് ഐഡിയാസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ത്രൂ സിംബിൾസ് സിംബിൾസിലൂടെ ഐഡിയാസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സിംബോളിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡ് പോംസ് ഇൻ ഫ്രീവേഴ്സ് അദ്ദേഹം പോംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീവേഴ്സിലാണ് ഫ്രീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ റൈം ഓർ മീറ്റർ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈം ഓർ മീറ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഹിസ് പോംസ് ഫോർ ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ് ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ് സറിയലിസ്റ്റിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ സറിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു സറിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുക ഈ സ്റ്റോപ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് പോയിട്ട് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അതർ ഇമ്പോർഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി അദ്ദേഹം പോയിട്രി എഴുതൽ നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഹി ലേൺ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ലാംഗ്വേജസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ലാംഗ്വേജസ് അദ്ദേഹം ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഡൈഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ ദെൻ ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ന്യൂ പോംസ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു എ സീസൺ ഇൻ ഹെൽ ഇറ്റ് പബ്ലിഷൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻസ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ടു റീസൺ ബൈ ആർ ദ റിംബോർഡ് The poem questions the concept of a single reason and alludes to the possibility of many simultaneous reasons. Now, in this poem, it is a question. It is a single reason. It is a question. It is a concept. It is a question. It is a question. It is a question. It is a different interpretation. It is a question. Simultaneously, it is a different interpretation. It is a question. We can interpret it. interpret the reason in different ways adu namukku reason different ways il namukku interpret cheyyam and in this interpretation rimbaud's philosophy i is something else and it is used as a metaphor and it can be an individual consciousness a race gender a nation or a thousand other things adu rimbaud adheyathinte oru philosophy i ennu parayittulla oru philosophy idile parayunnundu adayidu ഒരു സിംഗിൾ റീസണെ അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റീസൺ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിലോസഫിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റീസൺ അല്ല ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേസ് ജെൻഡറ് നേഷ്യന് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാവാം ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളാകാം എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പോം ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ജോൺ അഷ്ബറി അതായത് ഈ ഒരു പോയം ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫ്രഞ്ചിലാണ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോൺ ആശ്ബറി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ക്യാൻ റീഡ് ദ പോം ഓൾസോ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം ഒരു യു യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കിതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദ പോം വാസ് റിട്ടൺ ഡ്യൂറിങ് ഇൻ ദ പീക്ക് ടൈം ഓഫ് സ്ലൈവ് ട്രേഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് അതായത് ഈ ഒരു പോയം എഴുതുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ സ്ലൈവ് ട്രേഡ് അതായത് അടിമക്കച്ചവടം നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു അടിമക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതുന്നത് ദ പോം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റിജ് ഫ്യൂഡൽ ലോജിക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അതേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏജ് ഓൾഡ് കൺവെൻഷനെതിരെ അതായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഏജ് ഓൾഡ് കൺവെൻഷനെതിരെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്
അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഹയറാർക്കി തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാണ് രാജാക്കന്മാരൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ താഴേക്കിടയിലേക്കാണ് സാധാരണക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഫ്യൂഡൽ ഹയറാർക്കിനെ ഒക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സസ് ഓഫ് ദ മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് പൈറ്റ് പിപ്പർ ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ വു ഫോളോഡ് ഹിം ടു ആൻ അൺനോൺ പ്ലേസ് എവേ ഫ്രം ദ റാറ്റ് ഇൻഫസ്റ്റഡ് വില്ലേജ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പൈറ്റ് പിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പൈറ്റ് പിപ്പർ എന്തായിരുന്നു അവൻ ദ പൈറ്റ് പിപ്പർ ലെസ് ദ റാസ് ഫ്രം ഹാമിലിൻ ടൗൺ ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ബൈ ദ മേയർ ആസ് പ്രൊമിസ്ഡ് ഹി ലെസ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ടൗൺ ടു ദ മാജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അതായത് ഈ പൈറ്റ് പേപ്പർ പൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴലൂത്തുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആ ഒരു ഹാമലിൻ ടൗണിൽ ഒരുപാട് റാറ്റിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മേയർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ റാറ്റിനെ കൊല്ലുന്നവന് ഒരു ഗോൾഡ് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൈറ്റ് പിപ്പർ അതായത് ഈ കുഴലൂത്തുകാരൻ വന്നിട്ട് റാറ്റുകളൊക്കെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മേയർ ആ ഒരു വാഗ്ദാനം എന്താണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല ആ ഗോൾഡ് നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ അതിനൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കുഴലൂത്തുകാരൻ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം അദ്ദേഹം വശീകരിച്ച് ഒരു മാജിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കുഴലൂത്തുകാരൻ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഈ കുഴലൂത്തുകാരനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോയം ടു എ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് സ്ലേവ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പൊളിച്ച് എഴുതി ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു കുഴലൂത്തുകാരൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് പോലെ ചിൽഡ്രൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഇയർ റീസൺ എന്നുള്ള പോയം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറി പൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഈ ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ഫോം ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ്സ് സം വൺ വു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ വിത്ത് ദ ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇസ് ട്രം അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയിറ്റ് സം വൺ ആരെ ഒരാൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതായത് ആ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഇതിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡ്രം ക്യാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് എ ന്യൂ ഹാർമണി അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം അതാണ് എന്ത് ന്യൂ സിസ്റ്റമായി മാറുന്നത് ന്യൂ ഐഡിയാസായി മാറുന്നത് ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസിൽ ആ ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓൾഡ് കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഹാർമണി ഒരു ന്യൂ ഹാർമണി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെയുള്ള എല്ലാത്തരം അതായത് ബാഡായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും അവിടെ നശിച്ചു പോവുകയും അതുപോലെ കുട്ടി അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ഡ്രീംസ് ആസ്പിരേഷൻസ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ശോഭനമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ചിൽഡ്രൻ വില്ലിംഗ്ലി ഫോളോ ഹിം ദ ബെഗ് ഹിം ടു ചേഞ്ച് ദയർ ഫേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഡ്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾ ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ഫേറ്റ്സിനെതിരെ അതായത് അവരുടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻ മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിധിയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ബെഗ് ചെയ്യുക
ഈ ഒരു സ്ലേവ് ട്രേഡ് അതിൻ്റെ അതായത് അടിമക്കച്ചവടം അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അതുപോലെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേഗ് ആ ഒരു ഓൾഡ് ഐഡിയാസാണ് ഈ ഒരു പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മുക്തി വേണമെന്ന് ആ കുട്ടികൾ പറയാണ് ഇൻ ദിസ് പോം ദ ചിൽഡ്രനോട് സൈലൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ദ സിങ് ആൻഡ് പെഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളല്ല അവരെപ്പോഴും സിങ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ബെഗ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവരുടെ ഫോർച്യൂൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഡിസയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വോയിസ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻവൈറ്റ്സ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ ടു വിഷ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മാർച്ചിങ് അതുപോലെ പോയറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെ ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് പോം റിമൈൻഡ്സ് എസ് ബോബ് ഡിലൻസ് പോം എ ടൈംസ് ദേ ആർ ചേഞ്ച് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയം നമ്മളെ വേറൊരു പോയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏത് പോയാണ് ഈ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ആ ഒരു പോയം കൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ബോബ് ഡിലൻസ് പോം എ ടൈംസ് ദേ ആർ ചേഞ്ച് ബോബ് ഡിലൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് പോ ആണ് എ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ ഒരു തീം തന്നെയാണ് തീമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കോമൺ പീപ്പിൾസിനെ പോയിറ്റ് കോമൺ പീപ്പിൾസിനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി എന്താണ് അവരോട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റം സിസ്റ്റ സിസ്റ്റത്തെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് റേസിസം പോവേർട്ടി ഇതൊക്കെ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റിങ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയാണ് എ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു റീസൺ ബൈ ആർ ദ റിംബോർഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ബൈ ജോൺ ആഷ്പെറി അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഞ്ചിലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ജോൺ അഷ്ബറി ആണ് A tap of your finger on the drum releases all sounds and initiates the new harmony. That is, we are going to play a drum in a drum. We are going to play a sound in a drum. We are going to play a sound in a drum. That is, we are going to play a sound in a drum. That is, we are going to play a sound in a drum. We are going to play a new harmony. That is, we are going to play a drum. പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻസ് ആ ഒരു ഓൾഡ് സിസ്റ്റം അതിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഫ്യൂഡൽ ഹയറാർക്കി അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ലേവ് ട്രേഡ് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്ലേവ് ട്രേഡ് കോളനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കൊരു ഒരു ഡ്രമ്മ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ ഐഡിയ ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നശിപ്പിച്ച് ഒരു ന്യൂ ഐഡിയ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയ മാത്രമേ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂ ഹാർമണി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് A step of yours is the conscription of the new men and their marching orders. So, we will go to the end of this new idea. We will go to the end of this new idea. We will go to the end of this new idea. We will go to the end of this new idea. What do we call it? We will go to the end of this new idea. We will go to the end of this new mythological story. We will go to the end of this new idea. കുട്ടികളെല്ലാം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മളൊരു ന്യൂ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പിരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളെന്താണ് തച്ചുടച്ചു അതായത് അത് ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ ന്യൂ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്
you look away the new love you look back the new love change our face shoot down the plaques beginning with time the children sing to you you look away the new love you look back the new love adhe ningalde ee aashayangale adhe ningalde ee oru pudhiya aashayangale maayittu nammal munnotu povunna samayathu nammal endaanu cheynathu you are searching new ideas adhe nammal aa palaya system nammal avada nashippichu kazhinju pudhiya aashayangalumayittu nammal munnotu pogumba nammal endaanu new ideas aanu nammal search cheynathu ഇവിടെ ന്യൂ ലവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംതിങ് ന്യൂ അതായത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഹാർമണി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് അവർ ഫെയ്ഡ് ഷുഡ് ഓൺ ദ പ്ലാഗ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ ടൈം ചിൽഡ്രൻ സിങ് ടു യു അപ്പോൾ ഇതിൽ കുട്ടികൾ സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് അവർ ഫെയ്ഡ്സ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിധി അതായത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓൾഡ് കൺവെൻഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതെല്ലാം അതിൽ നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ഡ്സ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഷുഡ് ഡൗൺ ദ പ്ലാഗ്സ് പ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ് ഐഡിയാസ് ബാഡ് ഐഡിയാസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാഗ് ഓക്കെ പ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് ഐഡിയാസാണ് പ്ലാഗ് അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ സ്ലൈവ് ട്രേഡ് യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാഗിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മുക്തി വേണം ബിഗിനിങ് വിത്ത് ടൈം ദ ചിൽഡ്രൻ സിങ് ടു യു അതായത് ആ ഒരു ടൈം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്ലാഗിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മുക്തി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി വേണം എന്ന് പറയണം ബിൽഡ് വെറവർ യു ക്യാൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് അവർ ഫോർച്യൂൺസ് ആൻഡ് അവർ വിഷസ് ദ ബെഗ് യു അതുപോലെ കുട്ടികൾ ബെഗ് ചെയ്യാണ് അതായത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഈ അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ അവരുടെ ഭാവി അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലെ അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് ഒക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം അതായത് ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ അവരുടെ ഫോർച്യൂൺസ് അതുപോലെ അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനവർ ബെഗ് ചെയ്യാണ് അറൈവ് യു ഫ്രം ഓൾവേസ് യു വിൽ ഗോ എവേ എവറി വേർ അതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഐഡിയാസിൽ അവർ കൺട്രോൾഡ് ആയ സമയത്ത് അതായത് ലോകം തന്നെ ആ ഒരു ഓൾഡ് ഐഡിയാസിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയ സമയത്ത് അവിടെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം സ്ലൈവ് ട്രേഡ് യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല നോ ഡിസേഴ്സ് നോ ഫോർച്യൂൺസ് അവർക്ക് ഡിസേഴ്സ് അവരുടെ ഡിസേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോർച്യൂൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് അവർ അവരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ബെഗ് ചെയ്യാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വിഷസ് അവരുടെ ഫോർച്യൂൺസ് ഒക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ബെഗ് ചെയ്യാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറൈവിങ് ഫ്രം ഓൾവേസ് യു വിൽ ഗോ എവേ എവറി വെർ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് അവരുടെ ഫോർച്യൂണൊക്കെ അവർക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റം വരുന്നതോടു കൂടെ ഒരു ന്യൂ ഹാർമണി അവിടെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ ഹാർമണിയിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ഡിസേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ എന്താണ് ഉ
ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ എനി വേർ ആൻഡ് എവറി വേർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ആശയത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്താൻ കഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആശയത്തിലൂടെ ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസിലൂടെ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫോർച്യൂൺസ് ആൻഡ് ഡിസേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി അതായത് അവരുടെ ഫോർച്യൂൺസ് ഡിസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസിലൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്